Okay, uh, muli po nagbabalik po si Alfred Maximo ng Watermax Enterprises, your best water refilling station provider in the Philippines. Ayan po. So, ang topic natin is about mineral water. So, ito ang kagandahan po sa topic natin ngayon. Kumuha tayo ng mga guidelines doon sa World Health Organization. Ayan. So, yun po yung ating Uh, pinagmumula ng informasyon na sasabihin ko sa inyo. May fourth edition po na binanggit po ang word regarding po sa uh, mga kinds of water na ating pag-uusapan ngayon. Ayan. So, ang topic natin po is all about mineral water system o mineral, how to make minerals. Ayan. Sa mga home, uh, home base dyan na may kanya-kanyang uh, syempre, meron pa yung mga Uh, resources na water. So, actually, you can make your own mineral water. Eh. Yan. Pag-uusapan po natin yan dito sa segment na to. Yan. Tapos, uh, pag-uusapan din natin kung paano nabubuo yung mineral water. Yan. So, yan po yung mga topic natin na pag-uusapan ngayon. So, nung nasa background ko po, ito po siya. Okay. So, this is the guideline for drinking water. Yan. Ano ba yung mga guidelines natin sa pagkuha ng mga drinking water? So, my next is, ito muna ang pag-usapan natin. So, mga kaibigan, uh, marami po kasing nagtataka kung paano ba napoform o nagkakaroon ng mineral water ang uh, water refilling stations business. Ayan. So, actually, ito po ang uh, trivia ko sa inyo. FYI, kaming mga water filling station fabricator, umukuha lang po kami ng design sa kung ano yung meron tayo sa nature natin. Ano ba yung meron sa kalikasan natin? So, yung nasa likod ko po ngayon, that is a water cycle. Opo. So, yung evaporation, condensation, perspiration. So, yan po yung mga ginagamit po natin na system actually sa mga machines natin. Yan. So, pag-uusapan din natin dito mga kaibigan kung paano ba natin pinapasarap yung lasa ng tubig na iniinom ninyo using a water max technology. Ayan. So, ito. Medyo interesting po itong pag-uusapan natin kasi meron akong mga i-reveal sa inyo kung paano ba namin pinapasarap yung lasa ng tubig natin. Okay, so ayan, siguro excited na kayo. So, sisimulan ko na po sa ating uh, sampung minutong segment ng uh, What is Mineral Water? So, para maintindihan po ng lahat, i-discuss ko po muna yung nasa likuran ko. Ito po siya. <clears throat> ayan. So, yung nakikita nyo po ngayon, actually, parang desalination system ang design ng ganyan. Kung familiar kayo sa desalination system, ito po yung mga ginagamit natin sa barko. Yan, yung tubig alat, pinapatabang, ginagawa natin pure water para mainom po natin. So, kung nakita nyo po yung nandito ngayon, so dito lahat nag-start eh, sa evaporation. Yan. So, evaporation po, and then, pagka nag-evaporate po yung tubig, nagiging clouds. Pag naging clouds po yan, bumigat ng bumigat dahil sa dami ng tubig na na contain ng clouds perspiration naman po ang tawag babagsak po siya yan okay condensation okay pagka siya po ay nagcondense na po bumagsak na po siya dahil bumigat na so ayan na po yung mangyayari lalaglag yan sa mga mundo dito na po mangyayari ang mineral filtration system yan tandaan niyo po ah Pagdaglag po niyan, galing ulan, dyan na po magaganap ang tinatawag natin mineral filtration system. Okay? So, bakit tataka kayo, paano ba nag nangyaring minerals po ang filtration system ng tubig ulan? Tubig ulan is a distilled water, mga kaibigan. Yan po ay, kung, uh, kumbaga sa distilled water, kabilang na rin po siya sa pamilya ng mga purified water. So, parang Pinadaan mo siya sa uh, purification process which is luman, lumaglag po siya dyan sa mga mountains. Okay? Pagka nag, lumaglag yan sa mga mountains po natin, ang mangyayari po niyan, magiging malinis ang tubig natin bago dumating sa ground. 
Kasi ang pumipilter po dyan, mga kaibigan, ay ang lupa. Okay. So, nabibigyan ko na kayo ng mga idea, mga kaibigan. Kanina, sinabi ko po sa inyo na ang filtration system na ginagamit naming mga manufacturer ng machine ay nanggagaling lang din po sa kalikasan natin. Yes, natural filtration system lang po. Kaya lang, gumagamit na kami ng mga motor pump para makapag-produce kami ng mas maraming tubig. Pero this time, yung pinapaliwanag ko po sa inyo is a natural process to create a mineral water uh, drinking uh, drinking water. So, ito na po. Kapag po lumaglag siya sa bundok, so napipilter siya ng mga lupa, damo, uh, ugat ng mga puno, and then actually, nung noong unang panahon, actually, may inom mo talaga yung mga, mga nasa river, ganun kalinis. Pero ngayon, syempre, nowadays, medyo marumi na po at contaminated na po ang ating uh, uh, kapaligiran. FYI, dalawang bilyong tao o population ng mundo natin ang hindi nakakainom ng malinis na tubig. According po yan sa World Health Organization. Yan po ay report sa atin ng World Health. Dalawang bilyong tao. Could you imagine that? Sa COVID pa lang, takot na takot na tayo eh. Pero sa totoo lang, sa, sa ayon sa record, 2 billion of human population hindi nakakainom ng malinis na tubig. Okay? So, imagine mo yun, no? Dalawang billion. So, ibig sabihin po niyan, yung dalawang billion tao po na yun, pwedeng magkasakit din po pala sila ng amibiasis. Pwede po silang magkaroon ng uh, matinding sakit dahil sa pag-inom natin ng maruming tubig. So, dyan papasok ngayon si Watermax, ang pangbangsang tubig. Dyan po kami pumapasok kasi alam ko po na napakadaming tao umiinom ng maruming tubig. So, kaya pumapasok si Watermax Enterprises upang linisin ang mga tubig na yan. So, ngayon, eto na po ah. Okay. Pasok tayo dun sa pangalawa. Kanina, binanggit ko po sa inyo na ang filtration system po na ginagamit namin sa aming uh, water treatment facility o, o process is galing din po sa aming sa ating kalikasan. Natural. No synthetic. Okay? Yung ating mga mineral sa ginagamit ay uh, hindi synthetic. Ito po ay natural. Okay. Marami po nagsasabing technician. Yung mga silica sand filtration, yung mga sand, mga buhangin, phase out na yan. Hindi na po totoo yung uh, ganyang filtration system. Nagkakamali po kayo dyan, mga sir. Ayan. So, yan ha, sa mga technicians na nagsabi niyan, maling-mali po yung ganong prinsipyo nyo. Kasi eventually, God's creation pa rin ang ating susundin kasi siya yung lumalang eh. God's creates heaven and earth. Ngayon, kung ano yung technology na ginamit ni God, wala na pong makakahigit pa doon. Ngayon, tayong mga technicians, tayong mga inventor, we're just getting that knowledge to our own creator. So, ganun po. Bibigyan ko kayo ng perfect example para matuto rin po yung mga technicians natin. Sa beach, yan nasa likod ko ngayon. Sa beach po, kumapansin mo, salt water yan, tubig alat. Pero, yan, sa experience namin, magdig ka lang ng tubig, kagaya po nito, yan. Kumukay ka lang ng tubig na ganyan, sa maniwala po kayo at sa hindi, fresh water to. Okay? Pwedeng maging fresh water at pwedeng maging salt water. Depende sa filtration system ng lupa. Okay? I live in uh, dati, ah, tumira ako sa Puerto Princesa dyan sa West Coast Beach. Yung aming resort doon ay talagang kumukuha kami ng tubig na panligo at pangsaing namin. Doon mismo sa malapit sa dagat. So, how come na yung malapit sa dagat na yon ay fresh water? So, meaning to say, kung fresh water po siya, Okay lang. Ano yun? Mamaya, nakalive ako. Pakisari pinta. Kung, ayan, uh, balik tayo. Pakilang, pakilang. Okay, so ikat mo na. 
Okay. Maliwanag na kung fresh water po siya, ay uh, effective na filter po yung lupa na yan. Okay. Dati po, gumagamit kami ng mga jar o yung mga lalagyan namin o yung drum namin. Tapos binubusan lang namin ng tubig na marumi. Paglabas dun sa ilalim nun, fresh water na siya or clean water na siya. So, yan. So, yun yung isa sa mga topic na inyong aking ibabato sa ngayon. So, uh, mamaya po, babalik ako. Uh, magbe-break lang ako. Iinom lang ako ng uh, water, max water. Para yung aking lalamunan ay maging smooth yung pagkasalita. At ma-explain ko sa inyong maigi yung mga mensahe na aking binabato. Mga kaibigan, itong iniinom ko ngayon ay mineral water. Hindi to purified. Ayan. FYI, kapag sinabi natin purified, ang purified water, kung napapansin nyo, natutuyo yung, lala- yung laway nyo pagkatapos nyo uminom. Ito po ang benefits ng mineral. Pag nagsasalita ka ng ganito, dapat mineral water ang iniinom mo para yung laway mo ay hindi ma-absorb ng water. That's mineral water use. 